എല്ലാവർക്കും മാളൂസ് പാരഡൈസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ബണ്ണാണ് നമുക്കതായ ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് ന്യൂ ഇയറിന് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ മെഷറിൻ്റെ അളവാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് കണ്ടില്ലേ ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും റെസിപ്പി നോക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണം പാലും വെള്ളമൊക്കെ ചെറു ചൂടുവെള്ളം ചെറു ചൂടുള്ള പാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇത് അൺബ്ലീച്ച്ഡ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആണ് പിന്നെ മുട്ട രണ്ടെണ്ണം നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇളം ചൂടുള്ള പാല് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തത് പഞ്ചസാര പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഈസ്റ്റും ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്ത് ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ബൗളിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ലോണം ഫോമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് മാവ് കുഴിക്കാം അതിനായിട്ട് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം സമയമെടുത്താണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി പാലൊഴിച്ചു കൊടുത്ത് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തതും പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ പതുക്കെ സമയമെടുത്ത് തന്നെ കുഴയ്ക്കണം ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് മുട്ട നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് കുഴച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയൊക്കെ വെച്ച് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം വളരെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡൗ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ആ കൈ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് എണ്ണ വരട്ടി കൊടുത്ത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു ടു അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലോണം റൈസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ ഡവ് നമുക്ക് രണ്ട് പോർഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തോളൂ പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നിയൻ ഇട്ട് നല്ലോണം സോട്ട് ചെയ്യണം ഒന്നിയൻ ഒന്നും എന്ത് വരുമ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതും അതെ നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചില്ലി പൗഡർ ക്യുമിൻ പൗഡർ ഈ ഫില്ലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ പനീറും പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ടെർമറിക് പൗഡറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുമ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
പനീർ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ പീസസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വെച്ച് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം എഗ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പെപ്പറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം കൊറിയൻ്റെ ലീവ്സും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ചീസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസറാള ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഡൗ എടുക്കാം അത് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി പീസസ് ആക്കി ഇതുപോലെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ബണ്ണിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ പോർഷൻസ് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നടുവിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് റാപ്പ് ചെയ്യാം നല്ലോണം റാപ്പ് ചെയ്ത് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് പൊടി വെച്ച് സീൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ വേറൊരു പോർഷനും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മാക്സിമം ഫില്ലിംഗ് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് ബണ്ണിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ബണ്ണ് മാറ്റി വെക്കാം കുറച്ച് ബട്ടറ് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് മീത നമുക്ക് ആ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സെസമി സീഡ്സും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഫോർട്ടീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബേക്കിംഗ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ടു ഫിഫ്റ്റി ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ്സിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബണ്ണൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയമാണ് നമ്മൾ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇതുപോലെ വെക്കണം ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ഒന്ന് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഓവണിലേക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ്സിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ ട്രേസും വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഇനി നമുക്ക് ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റിലേക്ക് മാറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കണം കൂടാതെ ബണ്ണിൻ്റെ മോൾഭാഗം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് മാറുന്ന കാണാം അപ്പോഴാണ് നമ്മളത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ബണ്ണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ്സിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഹീറ്റ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കില്ല ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് ആവാൻ അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബണ്ണാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും